Yo, what is going on, guys? This is Anhanda from Something Techie, and now I am back with a brand new video related to the Ben Silo machine. This machine right in front of me is a nitrogen flushing machine. So, without wasting any more time, let's continue with this video. तो मुझे एक पहले आपको एक ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको इस मशीन का तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर है ये इमरजेंसी बटन अगर आपकी मशीन में एकदम से जैसे कोई बेल्ट निकल जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्ट इसको दबाओ सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसी वक्त बंद हो जाएगा ठीक है और उसके बाद ये है हमारे पास इस मशीन को ऑन करने के लिए इसकी एक और खास बात यह है कि ये इस बार इस कवर में है क्योंकि आ, मैंने इस कंपनी वालों से बात की थी कि ऐसा क्यों किया कहते तो उन्होंने बताया कि कंपनी जो उन्हें कस्टमर रिव्यूज आए थे उससे पता लगा था कि ये होल जो ये हमारे बटन होते हैं इनके अंदर डस्ट वगैरह चल जाती थी तो वो सर्किट को खराब करती थी तो उन्होंने इसको ऐसे डस्ट प्रूफ बना दिया ये लगा के तो ऐसे ही है हमारा ऑन करने के लिए है ये हीटर चलाने के लिए ये हीटर को हीटर की उसको मेंटेन करने के लिए ताकि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ताकि थोड़ा ज्यादा भी ना हो थोड़ा कम भी ना हो ये उसके लिए है ये तीनों चीजें आपको हमेशा चलानी पड़ती हैं ये अगर आपने हीटर चलाया तो आपको ये बटन चलाना मस्ट है नहीं तो आपकी मशीन की बेल्ट वगैरह सड़ भी सकती है उसके बाद ये है ये ये इस मशीन का नया बटन है तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ जो नीचे मोटर लगी है ये ऑन होती है उसके बाद ये जो हमारी जगह है ना यहाँ से हवा बास होती है बाहर को आती है एक बार आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ ये ये जगह है तो यहाँ से निकलती है हवा तो हम जब यहाँ से पैकेट डालते हैं तो यहाँ से जाके यहाँ पे उसके अंदर हवा भरते हैं वो फिर तो यहाँ से हीटर से हीट हीट होके यहाँ से हमारा पैकेट बाहर निकल जाता है और ये जो है ये उसको एडजस्ट करने के लिए इस स्टैंड की हाइट को और अगर आपका जैसे कोई लेस वगैरह का काम है लेस वगैरह चिप्स वगैरह ऐसी चीजें आप बनाते हो नमकीन हो गया तो आपके लिए मशीन काफी अच्छी हो सकती है क्योंकि आपको एक स्टैंड पूरा मेंटेन मिल रहा होता है नहीं तो हमें ये चीज अलग खरीदनी पड़ती है और स्टैंड अलग से लगाना पड़ता है और जो लोग टेबल पे यूज करके मशीन को यूज करते हैं उनके लिए भी बढ़िया है कि नीचे स्टैंड लगे हुए हैं साथ में एक और बात नीचे ये रोलर भी लगे हुए हैं इससे आप अपनी मशीन को कहीं पे भी मूव कर सकते हो जैसे अभी मैं हिला रहा हूँ अब इस मशीन को कहीं पे भी मूव कर सकते हो तो उसके बाद हमारे पास ऊपर वाले सेक्शन में ये है हमारा हीटर इसकी मैक्सिमम जो हीट है वो हमारी जाती है थ्री डिग्री सेल्सियस पे तो उसके बाद हमारे पास ये स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको इसको मशीन को ऑन करके दिखाऊंगा लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ तो हम अगर हम इसके बैक सेक्शन में जाएं अभी इसको अभी रोकता हूँ वीडियो को इसको रिकॉर्ड करता हूँ फिर आपको इसका बैक सेक्शन दिखाता हूँ तो ये हमारा बैक सेक्शन है हमें इसको ऐसे खोल के निकालना पड़ता है मैं इसको भी खोल के दिखा तो ये रहा हमारा मशीन उसकी बैक में ये मोटर है इस मोटर की ई कंपनी सिक्स मंथ की वारंटी देती है कोई भी दिक्कत आती मोटर को वैसे तो कभी आती नहीं है अगर बाय चांस आ भी जाए तो कंपनी आपको रिप्लेस करके देगी ये यहाँ पे ग्रीस वगैरह लगी है और यहाँ पे जो पाइप है यहीं से नीचे से आ रही है यहाँ से मोटर आ, गैस को बनाती है फिर यहाँ से पास होके यहाँ से फिर प्रेशर से निकल के हमारे मशीन के उसी आगे वाले हिस्से में जाती है ये हमारे इसका हो गया हीटर का ये हमारा फ्यूज सर्किट हो गया ये हमारा फैन जो उसको कूल करेगा तो ये बैक सेक्शन हो गया मैं आपको ये मशीन को चला के दिखाता हूँ तो मैंने सोचा कि मशीन को चलाने से पहले मैं आपको इसकी एसेसरीज दिखा देता हूँ तो ये हमारे पास एसेसरीज काफी अच्छी तरह पैक होके आई है तो मैं आपको हर एक चीज खोल के दिखाता हूँ तो जो सबसे पहला एसेसरी मिलती है वो है ये पहले होता था कि जो मशीन होती थी उसके साथ ये चीज नहीं दी जाती थी 
ये डेट प्रिंटिंग के लिए है तो मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ कुछ न्यूमेरिक नंबर्स इसमें पहले ही डले हुए हैं तो आपको ये की यहाँ पे इंसर्ट करके इसको खोलना होता था फिर ये सब बाहर निकलते थे ये चीज की यहाँ पे इंसर्ट करनी थी फिर ये सब बाहर निकलते थे फिर अपने मन के हिसाब से जो हमें सही लगता है वो डेट वगैरह सब इसमें डाल के और ये रोल एग्जैक्ट इस पोजीशन पे लगता है ये वाले पे ये जो है यहाँ पे लगता है हमें ये सारा कुछ ऊपर से उतार के फिर इसको निकाल के ये चीज वहां फिट करनी होती थी और जब हमारा पैकेट यहां से जाता था तो यहाँ पहुंच के उसके ऊपर ऑटोमेटिकली डेट प्रिंट हो जाती थी तो ये बहुत ही अच्छा फीचर होता था पहले जो पुरानी मशीन आती थी पीकॉम की उसमें आपको ये अलग से खरीदना पड़ता था ये ऑलमोस्ट हजार के आसपास का होता था तो अभी आपको इस मशीन के साथ फ्री मिल रहा है तो बाकी का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता ये हमारी टीथ बेल्ट जो यहाँ लगेगी ये नॉर्मल साइज की होती है जो ये है हमारी ये बेल्ट यहाँ लगती है जो इस बार बाकी मशीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आपको मेरे हिसाब से दो पीस ही मिलते हैं बस जो दो पीस मिलते हैं आपको उसके बाद हमारा ये आ गया ये जो स्टार्टर्स होते हैं जिन्होंने पहली बार ये मशीन खरीदी उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये यहाँ पर फिट किया जाता है इस जगह पर और इस चीज़ से लेवल बनाया जाता है कि हमारा पैकेट एकदम सही है कि नहीं नहीं तो सील जो होती है वो थोड़ी जैसे इसको अगर हम माने तो सील हमारी थोड़ी ऐसे आगे पीछे हो जाती थी ये आगे हो गया ऐसे सील हो गया ये ऐसे सील हो जाता था आगे पीछे तो इससे ये एग्जैक्ट सेम सील हो गया ऐसे बंद हो गया तो ये स्टार्टर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है उसके बाद हमारे पास ये है स्क्रू ड्राइवर ये भी फ्री मिलता है फिर तो उसके बाद ये है हमारे पास टेस्टर बिन ये आपके स्क्रू ड्राइवर के भी काम आ सकती है और टेस्टर भी है ये तो अगर कहीं से आपको लगता है कि लीकेज है करंट की तो आप उससे चेक कर सकते हो कहाँ पे है तो उसके बाद आपको दिया जाता है ये ये भी इसके अंदर जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे इसे खोलने के काम आएगा तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बाद और कुछ नहीं है ज़्यादा आपको मिलते हैं दो फ्यूज और दो नट ये भी आपके काम आ सकते हैं तो अभी मैं आपको ये मशीन चला के दिखाता हूँ आपको मैंने इसकी एसेसरीज दिखा दी तो अभी मैं आपको ये मशीन चला के दिखाता हूँ और एक आधा पैकेट हम सील करके भी देखेंगे तो अब मैं सॉकेट को इसके साथ कनेक्ट करूँगा तो अभी मैंने इस मशीन को 200 पे सेट किया अब जैसे ये 200 के टेम्परेचर पे पहुंचेगा ये हमारी यहाँ पे रेड लाइट हो जाएगी अभी ग्रीन है तो यहाँ पे रेड लाइट हो जाएगी मतलब अभी हम इसको यूज़ करने के लिए तैयार हैं तो अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये नेट जहाँ पे इसमें हमारे पैकेट में गैस भरेगी वो वाला तो अभी मैंने इसको चलाया तो आप देख सकते हो यहाँ से हवा निकल यहाँ से हवा निकल दी है जो हमारे पैकेट को भरेगी ये हमारी ये चीज़ें ऑन हो चुकी हैं यहाँ से हवा निकल रही है अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ अभी मैं अपनी मशीन का टेम्परेचर उतना होने देता हूँ तब तक मैं एक लिफाफा रखता हूँ जिससे मैं इसे सील करके आपको लोगों को दिखा सकता हूँ तो हमारी मशीन का हीटर हो चुका है हीट और हमने वो फैन भी चला दिया तो अभी मैं इसको सील करके देखूँगा तो ये हमारा लिफाफा आ गया तो आपका लिफाफा भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है अंदर से सिल्वर पॉइलिंग होगी तो अभी हम इसको सील करेंगे तो फिलहाल के लिए ये खाली है लेकिन आपका जो लिफाफा होगा वो भरा होगा तो आपका लिफाफा ऑलमोस्ट ऐसे फूला होगा लेकिन ये ऐसा नहीं है 
तो मुझे इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा ताकि सील अच्छी तरह हो जाए और आपको दिख सके कि ये कितनी ही कितनी हवा अंदर भरेगा मैं यहाँ से थोड़ा धीरे लेके जाऊँगा क्योंकि खाली लिफाफा है तो हीट उसके अंदर हवा भरने में उसको थोड़ी दिक्कत होगी अभी आपने देखा इसमें इसके अंदर हवा भरी है और अभी मैं आपको एक और भी थोड़ा सील करके दिखाता हूँ तो अब आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा भर दिया गया इसमें काफ़ी हवा भर चुकी है इसमें तो यही है वीडियो जब आपने इसको बंद करना है सबसे पहले आपने इसकी मोटर उसको हवा वाले को बंद करना है फिर आपने इसकी हीटर को बंद करना है फैन को भी चलते रहना देना है फिर आपने इसको बिल्कुल बंद कर देना है स्पीड भी बंद कर देनी है फिर फैन बंद करके फिर आपने मेन स्विच बंद करना है फिर एमरजेंसी बटन भी दबा देना ताकि इनके कुछ भी इसके साथ मशीन के साथ ना हो सो दिस वॉज इट गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सी मोर वीडियोज रिलेटेड ऑन दिस टाइप ऑफ बैंड सिलर मशीन थैंक्स फॉर वॉचिंग